গতদিন আমরা ক্লাসে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম পড়ছিলাম আর কি লাস্ট ওকে গতদিন আমরা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম স্টার্ট করছিলাম লাস্টের দিকে আর কি তখন ওইভাবে কভার করা যায় না আর কি ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমরা বলছিলাম যে কোন একটা মেকানিজমকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আর কি তার মোশন গুলা কোন দিকে হচ্ছে ডিরেকশন অল দা থিংস এটা দা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম মুভেবিলিটি বা যেটাই বলো আর এটা আমরা ক্রাইটেরিয়নটা বা ইকুয়েশনটা পাইছিলাম গ্রাফ গ্লাস ল এখানে আমরা দেখতেছিলাম যে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম যদি আমরা লেস দেন জিরো পাই তাহলে এটা আর কি প্রি লোডেড স্ট্রাকচার আর যদি জিরো হয় তাহলে স্ট্রাকচার হয় আর যদি ওয়ান হয় তাহলে কনস্টেন্ট মেকানিজম আর যদি গ্রেটার দেন ওয়ান হয় ওটা আনকনস্টেন্ট মেকানিজম মানে আমার অ্যাটলিস্ট ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ওয়ান হতে হবে ফর মেকানিজম ওকে তাহলে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা বলছিলাম কি ওভার ভিউ বলতেছি আর কি জাস্ট এল মানে লিঙ্কস ছিল যে মানে বাইনারি জয়েন্টের ইকো ব্যালেন্স নাম্বার ছিল আর এইচ মানে হলো হায়ার পেয়ার্স কয়টা ছিল হায়ার পেয়ার্স মানে হলো লাইন কন্ট্যাক্ট বা পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট টাইপের যেগুলো পেয়ার্স ছিল মানে বল বেয়ারিং বা রোলার বেয়ারিং ওই টাইপের জিনিসগুলো যেটা ছিল ওইটা হলো এইচ ছিল আর কি এটা থেকে আমরা ডিগ্রেস অফ ফ্রিডম পেয়ে যাই আমরা দুইটা তিনটা এক্সাম্পলও দেখাইছিলাম দেখতেছিলাম যে থ্রি বারের জন্য কখনো মেকানিজম পসিবল না ওটা স্ট্রাকচার হয়ে যায় কারণ হলো এখানে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম জিরো আর ফোর বারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি এখানে মেকানিজম পসিবল কারণ ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ওয়ান আর ফাইভ বারে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম দুই হয়ে যায় মানে কি এখানে কনস্টেন্ট মোশন না আর আমরা কনস্টেন্ট মোশন বলছিলাম যে নির্দিষ্ট ডেফিনিট ডিরেকশন আমরা পেয়ে যাবো আর কি এটা কনস্টেন্ট মোশন ছিল এখানে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম টু মানে তার ডিরেকশন ডিরেকশন মোশন দুইটা হয়ে যায় আর কি ওকে এখানে ছিল আমরা থার্ড লেকচার আর আজকে লেকচার আমরা যদি ওভার ভিউ শুরু করি ফার্স্টের থেকে আজকে আমরা কাইনেমেটিক চেইন ইনভারশন অফ মেকানিজম অ্যান্ড লিঙ্কেজ এগুলো দেখার চেষ্টা করবো আর কি আর এই চ্যাপ্টার কিছু ম্যাথামেটিক্স আছে কিন্তু জানি না আজকে পারবো কিনা আর কি ওকে একটু বড় আর কি ম্যাথামেটিক্স হলে বড় না মানে ছবি আর কি জাস্ট ওইগুলো একটু বুঝতে একটু টাইম লাগবে আর কি আমাদের মেকানিজমগুলো আচ্ছা ফার্স্টলি আমরা স্টার্ট করি কাইনামেটিক চেইন থেকে আমরা কিন্তু লিঙ্ক পড়ছিলাম জয়েন্ট লিঙ্ক আর পেয়ার্স এগুলো যে আমরা কিন্তু গত ক্লাসে দেখছিলাম যে প্রত্যেকটা ইলেমেন্টকে লিঙ্ক বলে আর লিঙ্ক তখনই হয় যখন রিলেটিভ মোশন থাকে একটা রেসপেক্টে আরেকটা রিলেটিভ মোশন থাকে তখনই কি লিঙ্ক বলতাম প্রত্যেকটা ইলেমেন্টকে আর কাইনামেটিক চেইন হলো লিঙ্ক গুলা কম্বিনেশনটা টোটাল কম্বিনেশনটাকে বলে চেইন মানে কাইনামেটিক চেইন বলে আর যে পেয়ার্স যেটা আছে এখানে এই এক্সাম্পলটা আমরা দেখাইছিলাম গত ক্লাসে যে বলতেছিলাম না ক্র্যাঙ্ক এটা যেটা রেভলেশন করে মানে থ্রি সিক্সটি এখন দেখা যাচ্ছে না স্যার না স্যার দেখা যাচ্ছে না এবার দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে थैंक यू আচ্ছা আমরা এই एग्जांपलটা কিন্তু গত ক্লাসে দেখছিলাম যেটা ছিল পিস্টন আর মোশন থেকে আর কি ইঞ্জিন মোশন থেকে স্টিম ইঞ্জিন থেকে রিসিপ্রোকেটিং মোশন থেকে আমরা রোটারি মোশনে কনভারশন করব আর কি হুইল পর্যন্ত নিয়ে যাব আর কি যেটা বা ফ্লাই হুইল পর্যন্ত এখানে ছিল যে প্রত্যেকটা লিংক ছিল পিস্টন রড পিস্টন এটা একটা লিংক ছিল কানেক্টিং রড এটা একটা লিংক ছিল ক্র্যাঙ্ক এটা একটা লিংক ছিল আর ইঞ্জিন ফ্রেম এটা আরেকটা লিংক ছিল টোটাল চারটা লিংক ছিল আর কি ঠিক আছে আর প্রত্যেকটা লিঙ্কের মাঝখানে যেটা ছিল মানে পেয়ার বলতাম আমরা যে দুইটা লিঙ্ক মিলে একটা পেয়ার হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল ক্র্যাঙ্ক আর ইঞ্জিন ফ্রেম যেটা আছে এটা মিলে একটা পেয়ার কানেক্টিং রড আর ক্র্যাঙ্ক যেটা আমরা 
মোশন ইনপুট দেয় ওইটাকে আমরা ক্র্যাঙ্ক বলি সাধারণত ঠিক আছে তাহলে কানেক্টিং রড আর ক্র্যাঙ্ক এটা একটা পেয়ার আর এই যে যেটা পিস্টন রড বা পিস্টনের সাথে আর কানেক্টিং রড এটা দুইটা মিলে একটা জয়েন্ট করতেছে না কেন এই দুইটা মিলে একটা পেয়ার আর পিস্টন আর সিলিন্ডার যেটা কম্বিনেশন ওটা একটা পেয়ার এটা একটা স্লাইডিং পেয়ার আমরা এটা বলছিলাম যে বিভিন্ন গুলো বিভিন্ন পেয়ার বলছিলাম একটা টার্নিং পেয়ার স্লাইডিং পেয়ার টার্নিং মানে যেটা রেভলিউশন করতেছে এটা টার্নিং পেয়ার স্লাইডিং মানে যেটা স্লাইড করতেছে রিসিপ্রোকেট করতেছে লেফট টু রাইট বা যেটা আপ টু আপ ডাউন ওটা ছিল স্লাইডিং পেয়ার ওকে স্যার ওকে আমি শেষ করতে দাও আমি বলি ওকে আর টোটাল কম্বিনেশনটা যেটা বলতেছি আমরা টোটাল কম চেইনটা পেয়ারস গুলো এটাকে বলতেছি আমরা কাইনেমেটিক চেইন ওকে টোটাল পেয়ার গুলো ওকে কি বলতেছিল বলো স্যার কানেক্টিং রড কে কি আমরা ক্যাম শেফট বলি না ক্যাম শেফট আরেকটা আছে ক্যাম এর সাথে যে শেফটটা ওইটা ক্যাম শেফট মানে এনে ক্র্যাঙ্ক শেফট বলি আমরা ক্র্যাঙ্ক দেখো এটা মনে আমরা ফ্রন্ট ভিউ মনে করি একটা ড্রয়িং ফ্রন্ট ভিউ রাইট সাইড ভিউ থেকে আমরা যদি দেখি শেফট মানে জাস্ট কি একটা পাইপ বলতে পারো বা ডায়ামিটার কে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা পাইপ বলতে পারো জাস্ট যেটা রেসপেক্টে ঘুরতেছে আর কি ক্র্যাঙ্কটা দেখো এখানে একটা এই পয়েন্টের রেসপেক্টে কিন্তু ক্র্যাঙ্কটা ঘুরতেছে না যে রেড কালার বা পিঙ্ক কালার যেটা দেখা দিছি क्लोज फ्रीडम बेड़े जाए ফর एग्जांपल যদি আমরা দেখি তাহলে একটু ডিটেইলস সুন্দর দেখতে পাবো এই দুইটা ছবি দেখে আমরা আরো বেশি বুঝতে পারবো এখানে দেখো রোবটিক আর্মের ক্ষেত্রে এর কিন্তু ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বেশি যেমন আমাদের হাতের ক্ষেত্রে মনে করো হাত দিয়ে আমরা কি অনেক কিছুই মোশন দিতে পারি ঘোরাতে পারি এটা মনে করো ফর एग्जांपल রোটेट করতে পারবে ট্রান্সলেট করতে পারবে বা বিভিন্ন রকম মোশন সে ক্রিয়েট করতে পারবে যেহেতু ওপেন আছে এটা আর যখন ফর एग्जांपल স্লাইডার ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম এর ডিটেইলস ডিটেইলস আমরা আসবো এটাতে জাস্ট এখন জেনে রাখো আর জাস্ট ক্লোজ টাইপ হলে তার মোশন বা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা কমে যায় আর কি সে যেভাবে চাই ইচ্ছা সেভাবে পারবে না যখন পিস্টন বা সিলিন্ডার সে শুধুমাত্র এক ওই ডিরেকশনে মুভ রিসিপ্রোকেট করতে পারতেছে আর কোনো তার ওয়ে নাই ওকে এতটুকু বুঝলি হলো ওকে দেন আমরা যে একটা ফাইনালাইজ যে সামারাইজ ফর্মে নিয়ে আসলাম যে আসলে মেশিন হতে হলে কি কি করতে হয় ফার্স্টলি আমরা দেখলাম লিংক ইলামেন্ট मेकानिजम आउटपुट पा तक मेन क्या करते चाहिए পার্টিকুলার একটা ওয়ার্ক আমরা গত ক্লাসে বলছিলাম তখন এটাকে মেশিন বলবো আর মেকানিজমটা কয়েকটা টাইপ হতে পারে একটা হলো ফোর বার মেকানিজম আমরা যেটা দেখবো আর কি জাস্ট তিনটা টাইপ আর একটা হলো স্লাইডার ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম আর একটা ডাবল স্লাইডার ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম এই তিনটা টাইপ আমরা দেখবো আর কি মানে এটা কি ফার্স্ট অর্ডার বলতে পারো বা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যখন ওয়ান ওইটার ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম টু যেটা এই যে আমরা যেটা বললাম ওপেন এন্ডেড বা ওপেন টাইপ মেকানিজম ওইগুলাতে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বেশি হয়ে যায় ওইটা আমরা দেখব না আমরা শুধু এই কোর্সের ক্ষেত্রে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম যেটা ওয়ান এটা ভেরিয়েশনগুলাই দেখব ওকে তাহলে দেখো আমরা ফার্স্টলি স্টার্ট করলাম ফোর বার মেকানিজম ফোর বার মানে বুঝতে পারতেছি আমরা এখানে লিংক হবে চারটা মানে বার মানে সবগুলা আর কি বলতে পারো লিংক টাইপ বা বার শেপড আর কি যেটা বলে আর কি चार्ट 
ঠিক আছে আর বারগুলো পরস্পর পিন জয়েন্টের মাধ্যমে বা উপরে যেটা দেখো আমরা ফার্স্টলি পিন জয়েন্ট বা আমরা পড়ছি না পিভটিং ওইটার মাধ্যমে জয়েন্টিং আছে আর কি একটা ফিক্সড নিচেরটা এই ইয়েলো কালারের মতো এটা বাকিগুলা কিন্তু মোবাইল এক একটার এক এক রকম মোশন থাকতে পারে এখানে আমরা জাস্ট প্রিলিমিনারি একবারে বেসিক ভিতরে ঢুকবো আমরা যে চারটা বার একটা ফিক্সড আর এক বাকি সবগুলো মোশনে থাকবে তাহলে আমরা যেটা ফিক্সড যেটা ফ্রেম বলতেছি আর যেটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রোটেট করতে পারে এটাকে আমরা ক্র্যাঙ্ক বলি এবং শর্টেস্ট লিঙ্ক যেটা সবচেয়ে ছোট লিঙ্ক ওইটাকে আমরা ক্র্যাঙ্ক বলি নর্মালি আর রকার বলি রকার মানে লিবার আর কি জাস্ট যেটা কিনা রিসিপ্রোকেট করে ফর এক্সাম্পল তোমরা কারে বা গাড়িতে দেখছো যে শিশির জমে পড়ে বা বৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্র্যাঙ্কটা মানে সামনে গ্লাসে কি রিসিপ্রোকেট করে না ওইটা কি উইন্ডশিল্ড ওই পার বলে বা যাই বলে হ্যালো শুনতে পাচ্ছ জি স্যার শুনতে পাচ্ছ মানে ওইটা আর কি রকার বলে জাস্ট এটা আমরা ডিটেইলস দেখব এখন আচ্ছা আর বাকি আরেকটা যেটা থাকবে দুইটার মধ্যে কানেক্টিং করতেছে এটা কাপলিং করতেছে জাস্ট এটা আমরা কাপলার বলবো আর কি দেখো আমরা ফর एग्जांपल সাইকেল চালাই যাই এখানেও কিন্তু আমরা ফোর বার মেকানিজম দেখি বাট আমরা এটা কি আমরা বুঝি না আর কি এখন যদি আমরা উদাহরণটা দেখি এখানে অ্যাকচুয়ালি আসলে চারটা লিংকই আছে পায়ের মধ্যে দুইটা একটা ক্র্যাঙ্ক যেটা আমরা প্যাডেলটা যেটা এটা ক্র্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে দেখো এটা 360 অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতেছে আর বাকি আরেকটা যে ওই পয়েন্ট থেকে ওই পয়েন্টে এটা ফিক্সড এন্ড মানে এটা ফিক্সড লিংক হিসেবে কাজ করতেছে ইমাজিনারি এখানে একটা ফোর বার মেকানিজম ক্রিয়েট হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা ফোর বার মেকানিজমের ক্ষেত্রে ফার্স্টলি শুরু করব গ্র্যাসফস ল থেকে গ্র্যাসফস ল এর মাধ্যমে আমরা डिफरेंट টাইপস অফ মোশন পাবো আর কি ফোর বার মেকানিজমের মধ্যেই ফোর বার মেকানিজম হচ্ছে বলতেছে গ্র্যাসফ বলতেছে যে শর্টেস্ট লিংক আর লংয়েস্ট লিংকের সামেশন লেস অর ইকুয়াল যদি বাকি দুইটা লিংকের লিংক বাকি দুইটা লিংকের লেস দেন হয় অথবা ইকুয়াল হয় তখন আমরা তিনটা টাইপ সার্টেন টাইপ মোশন পাবো ঠিক আছে ফার্স্ট হলো ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম ডাবল ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম একটা ডাবল রকার মেকানিজম আর এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা ইজি আর কি একটু চিন্তা করলে বুঝে যাবে এত প্রবলেম নেই আমি ডিটেইলস দেখায় দেব আর কি তাহলে আমরা ক্রাইটেরিয়াটা বুঝতে পারতেছি গ্র্যাসফ স্ল ফার্স্ট হলো যে সে বলতেছে লট একটু আবার বলবেন হ্যাঁ যে একবার দেখো রাইট পাশে যে ছবিটা দেখতেছি এস মানে হলো শর্টেস্ট লিংক এল মানে হলো লংয়েস্ট লিংক চারটা বার যেহেতু আছে চারটা লিংক যেটা আছে সবচেয়ে ছোট যেটা হলো এস আর সবচেয়ে বড় যেটা হলো এল এই দুটার সামেশন ল্যাঙ্ক আর কি মনে করো সামেশন যদি বাকি দুইটা পি আর কিউ মনে করো ওই দুইটার চাইতে ছোট হয় তাহলে আমরা কি পাবো গ্র্যাসফস মেকানিজম পাবো গ্র্যাসফ স্লোর মধ্যে তিনটা টাইপ মেকানিজম হতে পারে ঠিক আছে থ্রি মোডস অফ মোশন আর যদি এর ব্যত্যয় হয় তাহলে নন গ্রেসফ মেকানিজম বা বলতে পারো ওইটা আমরা দেখব মানে আসলে সে বলতেছে অ্যাটলিস্ট একটা রিভলভিং রিং পাবো আমরা থ্রি সিক্সটি অ্যাঙ্গেলে বা কম অ্যাঙ্গেলে রিভলভিং রিং পাবো আমরা গ্রেসফ স্লোর মধ্যে রিভলভ মানে কি রোটেট করবে সে একটা লিঙ্ক ক্র্যাঙ্ক বলো বা যেটাই বলো আমরা এক্সাম্পল দেখলে আরো ডিটেলস বুঝতে পারবো আর কি লটা আমরা বুঝতে পারছি হ্যালো জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার ওকে তাহলে ফার্স্ট ওয়ান দেখো আমরা প্রথম বলছি ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম ক্র্যাঙ্ক একটা কি রকার বা লিভার যেটাই বলো ফর एग्जांपल আমরা যেটা দেখতেছি এখানে যে ব্লু কালার যেটা এটা তার মোশনের ডিরেকশন যে সেইভাবে এই টাইপে মোশন করবে মানে আউটার পয়েন্টার আর এটার মোশনটা এরকম হবে আর কি ঠিক আছে এখানে দেখো এস মানে শর্টেস্ট লিংক এটা আর লংয়েস্ট লিংক এটা আর ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম বলতে আগে আমরা দেখে আসছি যে যখন কিনা শর্টেস্ট লিঙ্কটা ইনপুট লিঙ্ক হবে তখন এটা ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম মানে ক্র্যাঙ্কটা যখন ইনপুট ইনপুট হিসেবে কাজ করবে মানে সে মোশন এটা থেকে যাবে আর কি ফার্স্টলি স্টার্ট হবে এটা দিয়ে ঠিক আছে আর যখন কিনা ডাবল ক্র্যাঙ্ক মানে শর্টেস্ট লিঙ্কটা ফিক্সড লিঙ্ক থাকবে তখন ডাবল ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম পাবো আর যখন কিনা শর্টেস্ট লিঙ্কটা অপোজিট লিঙ্কটা যদি শুধু মানে ফিক্স থাকে বা কাপড়া লিঙ্কটা তখন ওই লাগে ডাবল রকার মেকানিজম পাবো আমরা আস্তে আস্তে দেখতেছি আর কি দেখবো ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো গ্র্যাসফ স্লো সে মেনটেন করতেছে 
আমরা এখানে ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম পাচ্ছি আর শর্টেজ স্ট্রিংটার সাথে লিংকটা মানে কিউ দেখো এটা ফিক্সড কিন্তু তখন আমরা কি পাচ্ছি ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম পাচ্ছি ইনপুট লিংক সাথে কিউটা ফিক্স এন্ড ফিক্স লিংক তখন আমরা কি ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি রোটারি মোশনটা কনভার্ট হয় কিসে রিসিপ্রোকেটিং মোশনে আমি চাচ্ছি একটা হুইল ঘুরাতে হুইলটা ঘুরিয়ে তারপর এটাকে রিসিপ্রোকেট করবো আরেকটা বারকে এখানে পি বার বা পি লিংকটা রিসিপ্রোকেট করতেছে এই বরাবর এই বরাবর রিসিপ্রোকেট করতেছে আর এসটা পুরা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতেছে मोशन for certain angle okay ar eta example of quick return mechanism e eta kibhabe hoy details amra dekhbo ar ki ekhane ashole actually s ta rotate korteche ar p ta ki reciprocate korteche okay for example amra arekta jeta dekhi double crank mechanism প্রথমটাতে কি ছিল ক্র্যাঙ্ক রকার মানে একটা ক্র্যাঙ্ক হবে থ্রি সিক্সটি অ্যাঙ্গেল রোটেট করবে আর একটা রকার মানে জাস্ট রিসিপ্রোকেট করবে ফর সার্টেন অ্যাঙ্গেল আর এখন ডাবল ক্র্যাঙ্ক মানে দুইটাই রোটেট করবে থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ডি অ্যাঙ্গেলে দুইটাই রেগুলেশনে চলবে মানে তাহলে অ্যাকচুয়ালি রোটারি মোশন থেকেই রোটারি মোশনে যাবে একটা রোটারি মোশন থেকেই আর একটাতে আমরা ট্রান্সফার করতে চাই জাস্ট ওকে এখানে ফর এক্সাম্পল যদি নিচের পিকচারটা দেখি मोशन रोटारी रोटारी लिंक অপজিট লিংকটা ফিক্সড আছে আর এখানে কিন্তু কোনো কন্টিনিউয়াস মোশন পাচ্ছি না আমরা কন্টিনিউয়াস মোশন মানে ফুল রেভোলিউশন পাচ্ছি না রোটেশন পাচ্ছি না জাস্ট রকিং ওসিলেটিং হচ্ছে দুইটা লিংক এল আর পি দুইটা কিন্তু এখানে ওসিলেটিং হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা দুইটা রিসিপ্রোকেটিং মোশন একটা রিসিপ্রোকেটিং মোশন থেকে আমরা আরেকটাতে কনভার্ট করতেছি জাস্ট ওকে এটা डिफरेंट প্লেনও হতে পারে सेम প্লেনও করতে পারবো আমরা সমস্যা নেই ग्रेटर दें তাহলে কিন্তু আমরা কোন লিংকে রিভলভিং পাবো না সবগুলা লিংকে ওসিলেট করবে সবগুলাই শুধুমাত্র ফিক্সড একটা লিংক পাদ দিয়ে আর যেহেতু মেকানিজম হওয়ার জন্য একটা লিংক অবশ্যই ফিক্সড থাকতে হয় এই ফিক্সড লিংক বাদ দিয়ে বাকি তিনটাই ওসিলেট করতে থাকবে রকিং করতে থাকবে এটা নন গ্যাসস কন্ডিশন ওটা তো আমরা ডিটেইলস ঢুকব না আর আরেকটা টাইপ হতে পারে আমরা কিন্তু গ্রেটার দ্যান বা লেস দ্যান ওইটাই দেখলাম যখন ইকুয়াল হয়ে যায় শর্টেস্ট প্লাস লংগেস্ট লিংক 
equal to uh, others link তখন একটা স্পেশাল কেজ হয় যেটা প্যারালেলোগ্রাম লিঙ্কেজ বলে মানে অপোজিট লিঙ্কগুলো পরস্পর সমান আর কি তখনও ডাবল ক্র্যাঙ্কের মতোই হয় একটা ক্র্যাঙ্কের মতো শর্টেস্ট বা যেটাই বলো ফুল রেভলিউশন থেকে আরেকটা রোটার ইমোশনে কনভার্ট হচ্ছে জাস্ট কন্টিনিউস মোশন পাচ্ছি আমরা ওকে তাহলে এই পর্যন্ত করার কোন প্রবলেম আছে फिक्सड बाकी चलेजम जेरकम क्लियर চেইন বা ফোরবার মেকানিজম যেটাই বলো এটার একটা ইনভার্সন হতে পারে যেটা বিম ইঞ্জিন বা ফার্স্ট ওয়ান যেটা দেখছিলাম আমরা ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম এই ওইটার মতে আর কি জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন আর কি জাস্ট আমরা দেখতেছি ক্র্যাঙ্ক এন্ড লিভার মেকানিজম অথবা ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানিজম একই এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যানিমেশনটা থেকে বা ফার্স্ট এর ছবিটা থেকে যেটা হুইলটা ঘুরতেছে এটা কিন্তু সরি डाउन पिस्टन रोटारिंगारोटारिंगार्ट करते मोशन एक 
এনার্জি ইনপুট দিতেছি এটা থেকে আরেকটাতে আমাকে ট্রান্সফার করতে হবে মেকানিজমটার মাধ্যমে তখন এটা হলো যে লোকোমোটিভ বলো বা ডাবল ক্র্যাঙ্ক মেকানিজমের মাধ্যমে জাস্ট রোটারি মোশনটাই আরেকটা হুইলে কনভার্ট হচ্ছে ট্রান্সমিট হচ্ছে জাস্ট ওকে তাহলে আমরা আরেকটা টাইপ যদি মেকানিজম দেখি ওয়ার্স ইন্ডিকেটর মেকানিজম বা ডাবল রকার মেকানিজম যেটা বলছিল আমাকে এটা আরেকটা एग्जांपल ডাবল লিভার মেকানিজম বলতে পারো বা ডাবল রকারে सेम এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ যে এটাতে বলতেছে একটা লিংক এর একটা নির্দিষ্ট পোরশন বলতে পারো বা যাইতেই বলতে পারো স্ট্রেট লাইন মানে একটা স্ট্রেট লাইন মেকানিজম বলতে পারো বা একটা দেখো নিচের অ্যানিমেশনটাতে পি পয়েন্টার মোশনটা এল অ্যাপ্রক্সিমেটলি স্ট্রেট লাইন হ্যালো দেখতে পাচ্ছো হ্যালো यस सर দেখতে পাচ্ছি ওকে এটা কিন্তু দেখো পি পয়েন্টটা মানে বাকিগুলো কিন্তু রকিং হচ্ছে না যেহেতু ডাবল লিভার বা রকং এল1 এল3 এই দুইটা কিন্তু রিসিপ্রোকেট করতেছে একটা নির্দিষ্ট রিসিপ্রোকেট না মানে অসিলেট করতেছে আর কি জাস্ট আপ টু ডাউন আপওয়ার্ডস টু ডাউনওয়ার্ডস আর পি পয়েন্টটা মোশনটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি স্ট্রেট লাইন ডানের আরেকটা দেখতেছি সেম প্রায় যখন কিনা আমার কোনো মোশন এরকম দরকার হয় তখন এই মেকানিজম আমরা যাব ডাবল রকিং টাইপ আর কি যে অ্যাকচুয়ালি আর উপরে পিকচারটা যদি দেখি আর একটু যে পিঙ্ক কালার যে টেটার কি তার মানে নেক্সট পজিশন আর কি বলতে পারো আর যেটা ব্লু টাইপ বা যেটা এটা ইনিশিয়াল পজিশন মনে করো যে সিলিন্ডার অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেটা দেখতেছি প্রেসার দিচ্ছে মনে করো এখানে গ্যাস বা স্টিম বলো প্রেসার দেওয়ার কারণে এর পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে তাহলে এখানে কিন্তু লিংক দেখো এ পয়েন্টটা বা ফ্রেমটা একটা লিংক আর এ সি একটা লিংক লিংক টু আর বি এফ ডি এটা কিন্তু একটা বি এফ ডি এবং একবার এই রডটা সহ এটা একটা লিংক কারণ এটা পুরো একটা রিজিট বডির মতো চিন্তা করতে পারো কোনো রিলেটিভ মোশন নাই তাদের মধ্যে আর সি ডি ই এটা আরেকটা লিংক এখানে যেটা হচ্ছে যখন কিনারে প্লাঞ্জারে মানে প্রেসার দিচ্ছে তখন এটা উপরে উঠতেছে উপরে ওঠার কারণে এই ই পয়েন্টের মোশনটা অ্যালং দা স্ট্রেট লাইন মানে স্ট্রেট লাইনের মতো দেখাচ্ছে এটা উপরে উঠতেছে বাট ই পয়েন্টটা স্ট্রেট লাইনের মতোই থাকতেছে তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডাবল রকিং এর মাধ্যমে স্ট্রেট লাইন মোশন পাচ্ছি আর কি জাস্ট একটা পয়েন্টে সার্টেন পয়েন্টস এর যদি আমার কোনো এরকম অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন হয় এই যে এখানে যেমন আছে গাড়িতে যেটা অটোমোবাইলস একটা পার্টে তো এই জিনিসটা আমার কি ওয়ার্ডস ইন্ডিকেটর মেকানিজম জাস্ট ওকে এটা আরেকটা টাইপ আর কি অ্যাপ্লিকেশন পেন্টোগ্রাফস বলো বা যাই বলো ওর্সে বা বিভিন্ন রকম টাইপস জিনিসের ক্ষেত্রে মানে লেখা লিখি করা হয় বা কি বলে এটা বিভিন্ন ডিজাইন যেটা করা হয় আর কি তখন কিন্তু একটা সিমিলার টাইপ অফ ওয়ার্কস বিভিন্ন জায়গায় করতে হয় মানে একই লেখা বা একই রকম জিনিস কয়েকটা জায়গা একসাথে করতে হয় তখন কিন্তু এই রকম মেকানিজমটা করা লাগে ট্রেসিং করা আর কি জাস্ট সেম টাইপ মোশনটা দুইটা বা তিনটা পয়েন্টে কনভার্ট করে জাস্ট মানে তাহলে কাজটা কমে যায় আর কি জাস্ট বুঝতে পারতেছো হ্যালো चले गल स्लैडारेकानिजम আমরা কিন্তু শুরুতে তিনটা মেকানিজমের কথা বলছিলাম একটা ফোর বার মেকানিজম একটা হলো সিঙ্গেল স্লাইডার মেকানিজম বা সিঙ্গেল স্লাইড মেকানিজম বলছিলাম আর একটা বলছিলাম ডাবল স্লাইডার ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম তিনটা টাইপ মেকানিজম আমরা দেখব তাহলে আমরা কিন্তু একটা একটা টাইপ দেখে ফেলছি অলরেডি ফোর বার মেকানিজম এখন দেখব সিঙ্গেল স্লাইডার মেকানিজম যেহেতু আমরা অ্যানিমেশনটা থেকেই বুঝতে পারতেছি অ্যাকচুয়ালি কি ঘটতেছে সিঙ্গেল স্লাইডার কথার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যাতে স্লাইডার মানে যেটা কি রিসিভ প্রোকেটিং টাইপ একটা একটা স্লাইড থাকবে যখন স্লাইডার থাকবে তখন এই মোশন থেকে আমরা বলবো সিঙ্গেল স্লাইডার মেকানিজম ফর এক্সাম্পল এখানে দেখতেছি যেটা যে রেড কালার একটা স্লাইডার 
সিলিন্ড্রিক্যাল টাইপ বা যেটাই বলো এটা আমাদের স্লাইড করতেছে জাস্ট লেফট টু রাইট ও রাইট টু লেফট মানে স্লাইড করতে ইসি প্রোকেট করতেছে আর এই দিক দিয়ে ইনপুটে যেটা আসতেছে মানে এটা একটা ক্র্যাঙ্ক রেড কালার যেটা ছোট শর্ট এস লিংকটা এটা ক্র্যাঙ্ক এটা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রিভলুয়েট করতেছে রোটेट করতেছে আর যে ব্লু কালার যেটা এটা বলতে পারো কানেক্টিং রডের মতো ওকে আর বাইরে ফ্রেম টুকু আরেকটা লিংক হিসেবে কাজ করে পুরোটা যেটা ফিক্সড আছে ওটা লিংক ফোর বলতে পারো সিলিন্ডার ব্লক তো ফার্স্টলি আমরা যেটা দেখতেছি লিংক ওয়ান হলো ক্র্যাঙ্কটা আর কানেক্টিং রড এটা লিংক টু আর থ্রি যে স্লাইডারটা ওটা হলো লিংক থ্রি আর যে সিলিন্ডার ব্লকটা পুরোটা এটা এটা হলো লিংক ফোর চিন্তা করতে পারি তাহলে অ্যাকচুয়ালি রোটারি মোশন থেকে এখানে কি হচ্ছে রিসিপ প্রোকেটিং টাইপে কনভার্ট হচ্ছে সিঙ্গেল স্লাইডারের মাধ্যমে মানে স্লাইডিং মেকানিজমের মাধ্যমে এখানে কিন্তু ফোর বার না এখানে কিন্তু ইনভার্সন পসিবল আর কি যেটা চারটা টাইপ ইনভার্সন পসিবল যে তোমার লিংক চারটা এখানে আর ফিক্সড আমি বলছিলাম না যে ইনভার্সনের ক্ষেত্রে যে ফিক্সড এন টুকু মানে ফিক্সড লিংক টুকু চেঞ্জ করে দিলে তার ইনভার্সন হয় মানে নাম্বার অফ মেকানিজম মানে ইনভার্সন পসিবল হয় আর কি ফার্স্ট অনটা যেটা দেখতেছি আমরা এখানে লিংক ওয়ান যেটা এটা হলো ফিক্সড এই ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু একটা সিঙ্গেল স্লাইডার মেকানিজম যেহেতু এই যে ফোর দেখতে সে এটা একটা স্লাইডার ব্ল্যাক লাইন বরাবর সে স্লাইড করবে আপ আপ টু ডাউন এটার জন্য এটা স্লাইডার মেকানিজম সিঙ্গেল স্লাইডার আর টু লিংক টু যেটা এটা রোটেট করতেছে এই যে অ্যারাউন্ড দা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে রোটেট করে এটা ক্র্যাঙ্কের মতো চিন্তা করতে পারো আর লিংক থ্রি যেটা এটা আমরা কানেক্টিং রডের মতো চিন্তা করতে পারো আগের एग्जांपलে তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে লিংক টু এটা ঘুরতেছে থ্রি সিক্সটি অ্যাঙ্গেলে ওইটার কারণে এই লিঙ্কটার মাধ্যমে এই স্লাইডারটা সে আপ অ্যান্ড ডাউন মোশন হচ্ছে মানে কি ট্রান্সলেট করতেছে বলতে পারো অথবা রিসিপ্রোকে করতেছে যেটাই বলতে পারো যখন কিনা আমি ফিক্সড অ্যান্ড মানে ফিক্সড লিঙ্ক চেঞ্জ করে দেবো ফর এক্সাম্পল এখন আমি যদি লিঙ্ক টুকে ফিক্সড করে দিই তাহলে মোশনটা আরেক রকম হয়ে যাবে এখন কিন্তু লিঙ্ক টু মানে ক্র্যাঙ্কটা ফিক্সড করে দিলাম আমি তাহলে থ্রিটা ঘুরতেছে আর এখানে কিন্তু বিশাল কমপ্লেক্স মোশন হয়ে যাবে এটা অনেক তাহলে স্লাইডারটাও এখন আর রিসিপ্রোকেট করবে না এখন কিন্তু এটা পুরোটাই মোশনে চলে যাবে রোটেট করবে এটাকে প্রিডিক্ট করা যাচ্ছে না আর ইনভার্সন থ্রি যেটা এখন হলো আমি লিঙ্ক থ্রি যেটা এটাকে আমি ফিক্সড করে দেবো তাহলে দেখ হ্যালো তাহলে দেখা যাচ্ছে যেটা ক্র্যাঙ্কটা রোটেট করতেছে ঠিক আছে এটার কারণে আবার এগেইন আগের মতোই হচ্ছে আর কি প্রথমটার মতোই স্লাইড এখন স্লাইডারটা আবার রিসিভ প্রকার করতে পারতেছে আর ইনভার্সন ফোরে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্লাইডারটাই ফিক্স করে দিয়েছি স্লাইডারটা ফিক্স করে দেওয়াতে তখন লিংক 3 যেটা এটা রিসিভ প্রকার করতে পারবে এটার एग्जांपलে গেলে আরো ডিটেইলস আমরা দেখতে পাবো আর কি সরি যে ফার্স্ট ইনভার্সন ইনভার্সন আর কি দেখতেছি যখন লিংক 1 বা গ্রাউন্ড বডি ফিক্সড এটা কারণে আমরা পাবো রিসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনে বা রিসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে আর যখন কিনা ক্র্যাঙ্কটা ফিক্সড করে দিচ্ছি তখন এটার মেকানিজমটা পাবো আমরা কুইক রিটার্ন মেকানিজম বা রোটার ইঞ্জিন এইগুলা ক্ষেত্রে আর থার্ড কনভার্স ইনভার্সনের জন্য আমরা পাবো যখন কানেক্টিং রডটাই ফিক্সড করে দিচ্ছি এটা পাবো আমরা স্লটেড ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম বা অসিলেটরি ইঞ্জিন एग्जांपल আমরা ডিটেইলে আসতেছি আর কি জাস্ট এখানে ইন্ট্রোডাকশনটাকে জাস্ট আর যখন আমরা স্লাইডারটা ফিক্স করে দেব তখন আমরা এটা দেখব एग्जांपल গুলো হ্যান্ড পাম্প বলো বা আমরা যে টিউবওয়েল গুলো টাইপ দেখতে পারি ওইটার মেকানিজমটা এটার মধ্যে পড়ে আর কি পেন্ডুলাম পাম্প বলো বা বল ইঞ্জিন বলো ফার্স্ট ইনভার্সন দেখতে পাচ্ছি আমরা দ্যাটস রিসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন অর কম্প্রেসর এটা एग्जांपलটা একবার একবার সিম্পলেস্ট एग्जांपल অফ সিঙ্গেল স্লাইডার ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম যে ক্র্যাঙ্কটা রোটेट করতেছে এর কারণে লিংক 3টা আমরা রিসিপ্রোকেট করতেছি আর কি অ্যালং দা সিলিন্ডার এখানে কিন্তু ফিক্সড লিংক কোনটা লিংক 4 মানে যে ফ্রেমটা সিলিন্ডার ফ্রেমটা ফিক্সড আর সেকেন্ড ইনভার্সন হলো হ্যান্ড পাম্প এটা হলো স্লাইডারটাই ফিক্সড করে দিয়েছি এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে যদি ওই আগে ওটা না চিন্তা করে এই এই ছবিটা চিন্তা করো বি অথবা এ তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এটা ফিক্সড করে রাখতেছি আর 3 আর কি লিংক 3 যেটা বলতেছি স্লাইডারটা এটা ফিক্সড করে রাখতেছি 
plunger bolo ba eta bolo eta link 4 eta link 1 eta link 2 baki gular madhyome mechanism ta transfer hocche just mane reciprocate korteche link 4 ar link 1 ta loge rocking korteche bolte paro othoba ki bolte paro eta ke oscillate korteche at certain angle porjonto ekhane fixed point kon ta thakteche এই যে লিংক 3 লিংক 3 এখানে ফিক্সড মানে স্লাইডারটা আর কি একটা স্লাইডার যে একটা মনে করো চিন্তা করতে পারো ওইটার কথা একটু পরে চিন্তা করো এটার কথা চিন্তা করো ঠিক আছে বি ফিগার বি আর ফিগার এ তেও দেখো সিমিলারলি যে এখানে একটা স্লাইডার আছে দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা ফিক্স করে দিয়েছি এটা কারণে মোশনটা যেটা হচ্ছে এটা আর কি আমরা হ্যান্ড পাম্প বলতে পারো বা বাল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এটা ওই মোশনটা আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে আমরা রকিং এর মাধ্যমে রিসিপ্রোকেটিং পাচ্ছি এখানে প্লাঞ্জারের প্লাঞ্জারটা কিন্তু শুধু একটা মানে শুধু নিজে একটা লিংক না প্লাঞ্জারটার রড যেটা আছে পুরোটা সহ একটা লিংক উপরে নিচে সে আপ ডাউন করতে পারতেছে ওকে তার আরেকটা ইনভারশন আমরা দেখব ওসিলেটরিং সিলিন্ডার ইঞ্জিন এইখানে আমরা আরেকটা লিংকে ফিক্স করব আগে এখন যেটা করতেছি আমরা লিংক 3 তে ফিক্স করতেছি কানেক্টিং কানেক্টিং রক রড কে তাহলে এখানে কিন্তু ক্র্যাঙ্কটা কিন্তু তাহলে ফ্রি আছে ক্র্যাঙ্কটা যেহেতু ফ্রি আছে শর্টেস্ট লিংকটা এটা কিন্তু সে রোটেট করতে পারবে এজন্য সে রোটারি রোটেট করতে পারতেছে যেহেতু লিংক 3 আমরা ফিক্স করে দিয়েছি তাহলে আরেকটা লিংক সে কি করবে অসিলেট করবে জাস্ট ওই আগেরটার মত আর কি যেটা দেখছিলাম এই যে এটা এখানে যেমন যে লিংক কোনটা ছিল এটা ইনভারশন 1 আর ইনভারশন 3 প্রায় কাঁচা কাছে আর কি জাস্ট এখানে আমি 1 কে ফিক্স করছি এখানে 3 কে ফিক্স করছি একই রকম প্রায় ঠিক এখানেও একই রকম জিনিসটা যেটা হচ্ছে আমরা এখানে 3 কে ফিক্স করে দিছি তাহলে আমরা যেটা অসিলেটিং হচ্ছে সিলিন্ডারটা অসিলেট করতেছে এখানে আর ক্র্যাঙ্কটা আমার কি হচ্ছে রোটেট করতেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার 5 মিনিট আছে স্যার ক্লাস টাইমে স্যার 5 মিনিট আছে रोटर इमोशन कन्ट हम লিংক 3 টা যেটা এটা ফিক্সড আছে আর কি কানেকশন রড টু কো ঠিক আছে আর লিংক 1 টা হলো রিসিপ্রোকেট করতেছে আর কি আর এই কার রেসপেক্টে ওই যে সিলিন্ডার রেসপেক্টে আর কি এটার কি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কি তোমাদের ম্যাথ বলো বা যে কিছু যাই কিছু বলো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এই মেকানিজমটা ডিটেইলস বুঝতে হবে এবং ম্যাথও কর লাগবে সাথে অনেক কিছু আছে এর কি এটার সাথে রিলেটেড হ্যালো শোনা যাচ্ছে यस सर ओके এটা ছবিটা একটু ছবিটা কি ভালো বোঝা যাচ্ছে আসলে হাই কনফিগ না यस सर আচ্ছা আচ্ছা ফারস্টলি দেখো এটা এত কঠিন না মানে একবার শুরু কর লিংক গুলো বুঝতে হবে ফারস্টলি তোমাকে আইডেন্টিফাই করো লিংক গুলো চারটা লিংক চিন্তা করো কোন দিকে আছে আর কি প্রথমে দেখো এ সি रोटेट कर रोटेट कर रोटेट कर लिंक टू बोलते 
আর যেটা ফিক্সড আমি প্রথমে যেটা বলছিলাম এ আর সি এটা লিংক 3 বলতেছে তাহলে কেউ কি বলতে পারো লিংক 4 কোনটা হ্যালো পুরো কোনটা স্যার লিংক 4 কোনটা কেউ বলতে পারবা বলো তো স্লটেড বার স্যার লেখাই আছে স্লটেড বার মানে যে স্লাইডারটা তো এই বরাবর স্লাইড করতেছে আর স্লটেড বার বলতে স্লটেড বারটা কিন্তু ফিক্সড না ওটাও কিন্তু নিজেও এই যে ওসিলেট করতে পারতেছে দেখো এই যে পিঙ্ক কালার যেটা এই বরাবর সে এবার কি করে ওসিলেট করতেছে তাহলে সে স্লটেড বার যেটা এটাও একটা লিংক হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা চারটা লিংক যেহেতু পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের জন্য মোশনটা বোঝা ইজিয়ার হয়ে গেছে এখন এখন ফিক্সড কোনটা লিংক 3 যেহেতু ফিক্সড ঠিক আছে ক্র্যাঙ্ক কোনটা রোটेट করতেছে যেটা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আর স্লাইডার তো স্লাইড করবে এই বরাবর আর যেহেতু আমাদের স্লটেড বারটাও কি একটা পিভটিং পয়েন্ট মানে একটা নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে পিভট করা আছে আর একটা প্রান্ত কিন্তু ওপেন সেই জন্য সেটা এই ভাবে অসিলেট করতে পারতেছে বুঝতে পারতো সে জিনিসটা এখন আমরা বলবো যে কিভাবে কুইক রিটার্ন মেকানিজমটা পসিবল হয় এই মেকা এই মোশনটার মাধ্যমে হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন স্যার ওকে তাহলে দেখো সি বি যখন মানে 221 ডিগ্রি তোমরা মনে পড়েছিল যে একটা ফরওয়ার্ড স্ট্রোক একটা রিটার্ন স্ট্রোক যে দেখো এই যে পি থেকে একটা কানেক্টিং রড বের করে নিছে র‍্যাম এর সাথে ওটা কিন্তু ফিক্সড ওটা এর সাথে মানে এর সাথেই ফিক্সড র‍্যাম এর সাথে বলতে পারো বা শেপিং মেশিন যেটা দেখছিলাম আমরা শেপার মেশিনে যে ফরওয়ার্ড স্ট্রোকে আমরা যেভাবে যাই কাটিং টুলটা রিটার্ন স্ট্রোকে অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাক করে কুইক রিটার্ন করে আর এটার কারণে যেটা হয় আর কি যে चले <laughs> যেহেতু অনেক কম অ্যাঙ্গেলে সে কি মুভ করে রিটার্ন স্ট্রোকে তো অনেক তাড়াতাড়ি তাকে ব্যাক করতে হয় তার মোশনটা ফাস্টার হয় আচ্ছা এটা ডিটেইলস আমরা আরো দেখব এটা নিয়ে আমরা ম্যাথ করা লাগবে নেক্সট দিন ওকে আজকের জন্য আই থিং আর সেই সময় নেই আর কি তোমাদের স্যার আমাদের একটু ভিডিও গুলো দিয়ে দিলে স্যার একটু সুবিধা হয় ওকে ওকে আমি ইনশাআল্লাহ ওকে ওকে প্রোভাইড করব আমি ইনশাআল্লাহ কালকের মধ্যে আশা করি तुम्हारे भिडियो गोलाइड कर